بسم الله الرحمن الرحيم সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী আপনাদেরকে সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আজকে আমাদের ফোর্টনাইটলি অনুষ্ঠান ল অ্যান অর্ডার এই অনুষ্ঠানে প্রতিবারের মতো আমরা এবারও আপনাদেরকে বিভিন্ন ধরনের আপনাদের আইনি বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন আইনি বিভিন্ন ধরনের সমস্যা সেগুলো সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করব প্রতিবারের মতো আমাদের সাথে এই অনুষ্ঠানে আমাদের সাথে যোগ দেন যিনি আপনাদেরকে বিভিন্ন ধরনের আইনি আপনাদের বিভিন্ন প্রশ্ন বিভিন্ন কোয়ারিজের জবাব দিয়ে থাকেন আমাদের অত্যন্ত প্রিয় মুখ এবং কমিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ব্যারিস্টার এবং সলিসিটর মনির ইসলাম মঞ্জু ভাই মঞ্জু ভাই আপনাকে আমাদের প্রোগ্রামে স্বাগত আমি এই অনুষ্ঠানটি শুরু করবার আগে কিছু কথা সবসময় বলে থাকি সেগুলো হলো দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলে নাও ভালো সেটা হচ্ছে যে আপনারা যখন এই প্রোগ্রামে ফোন করেন এবং আপনাদের বিভিন্ন রকমের প্রশ্ন বা আপনাদের আইনি সমস্যাগুলোর কথা বলেন তখন আপনারা আপনাদের যে কথাগুলো আপনারা ফোনের ওপার থেকে বলেন আমরা শুধু সেটার উপরে ভিত্তি করি আমাদের যিনি আইনজীবী রয়েছেন তিনি সেটার ভিত্তিতে কথা বলবার চেষ্টা করেন সুতরাং উনি এখানে যে ধরনের পরামর্শ দিয়ে থাকেন সেটাই শতসিদ্ধ না ধরে আমরা আশা করব যে আপনাদের ফার্দার যে অ্যাপ্লিকেশনগুলো বা যে সমস্যার সমাধানে আপনারা পরবর্তী স্টেপ নেবেন সেখানে অবশ্যই একজন আইনজীবীকে অভিজ্ঞ আইনজীবীকে দেখিয়ে নেবেন এতে করে যে কোনো ধরনের ভুল বোঝাবুঝি এগুলো এগুলো থেকে আমরা মুক্তি পেতে পারি মঞ্জু ভাই আমরা এই প্রোগ্রামটা এখন শুরু করতে পারি আমরা আপনি জানেন যে সাম্প্রতিক সময়ে একটা আপডেট আমরা দেখেছি সেটা হচ্ছে যে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন বিষয়ক সেটা আমরা দেখতে পেলাম যে যদি কেউ সেটেলমেন্টের জন্য অ্যাপ্লাই করেন বা কবে করতে পারবেন বা নো ডিল বা ডিল এই ধরনের একটা চুক্তির ব্যাপার যেটা স্পেসিফিকলি যেটা বলেছেন যে যদি ইউকে আপনার এই চুক্তি নো ডিলে যান তাহলে এখানে সেটেলমেন্টের জন্য ত্রিশে ডিসেম্বর একত্রিশে ডিসেম্বর দুই পর্যন্ত করতে পারবেন কিন্তু এটার অ্যাপ্লিকেশন প্রসেসটা শুরু হবে ত্রিশে মার্চ দুই সাল থেকে অনেকে এটা নিয়ে একটু কনফিউশন হয়েছেন যে এটার মানে কি এটাই দাঁড়ায় যে কাউকে যদি এখন অ্যাপ্লিকেশন করতে হয় তাহলে ত্রিশে মার্চের মধ্যে করতে হবে তা না হলে হবে না বা এই ধরনের নানা ধরনের প্রশ্ন এসছে সোফার আমরা যেটা দেখতে পেয়েছি তো এই ব্যাপারে যদি আপনি আমাকে একটু আলোকপাত করেন তাহলে খুব ভালো হতো দর্শকদের জন্য ধন্যবাদ নিজম আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যারা টিভি সেটের সামনে বসে দূর দূরান্ত থেকে অনলাইনে যারা এই টেলিভিশনটি দেখছেন আসলে আপনি যে প্রশ্নটি করেছেন এটা খুব কন্টেম্পোরারি এবং খুবই প্রয়োজনীয় একটি আপডেট আপনি জানেন যে যেটা থাকবেন যে ইউকেতে লক্ষ লক্ষ ইউরোপিয়ান সিটিজেন এখানে বসবাস করছে কেউ এখানে কাজ করছে কেউ পড়াশোনা করছে কেউ বা ফ্যামিলির সাথে আছে নানান যে উপায়ে মানুষ এখানে আছে এখন মানুষের মধ্যে একটা টেনশন কিন্তু দীর্ঘদিন থেকে কাজ করছে দু হাজার সালের মে মাসে যখন ব্যাগজিট ইলেকশন হলো রেফারেন্ডাম হলো সেই রেফারেন্ডামে যখন ব্যাগজিটের পক্ষে জনমত সৃষ্টি হলো তখন থেকেই কিন্তু একটা প্যারেশানির মধ্যে অনেকেই আছেন এর মধ্যে দিয়ে অনেকে কিন্তু স্যাটেল হয়ে গেছেন অর্থাৎ যাদের পাঁচ বছর হয়ে গেছে তারা এখানে স্যাটেলের স্ট্যাটাস পেয়ে গেছেন অনেকেই কেউ কেউ এখনও স্যাটেল হননি দুই বছর আছেন তিন বছর আছেন আড়াই বছর আছেন আর কেউ কেউ সদ্য এসেছেন তো আমি নতুন যে আপডেটটা দেখেছি এই আপডেটটা বিষয়ে একটা কথা বলে রাখাই ভালো যে এই আপডেটটি অ্যাকচুয়ালি কার্যকর হবে থার্টি ফার্স্ট অফ মার্চ 2019 অর্থাৎ এই বছরের মার্চ মাস এখন চলে জানুয়ারি মাসের ষোলো আজকে বাইশ তারিখ এখন থেকে আরও দুই মাস দশ দিন পর এই বিষয়টি অনলাইনটি ওপেন হবে এখনও কিন্তু ওপেন হয়নি এটার একটা মজেজা আছে মজেজাটা হচ্ছে কি এটা দ্বারা হয়তো এমন হতে পারে এখানে যত ইউরোপিয়ান মানুষ অলরেডি চলে এসছে যেমন আমরা জানি কি ইউরোপের এক্সিস্টিং ল অনুসারে আপনি যদি এদেশে পাঁচ বছর টিটি রাইট এক্সারসাইজ করেন তাহলে আপনি এদেশে সেটেল হতে পারবেন আর যদি আপনি পাঁচ বছরের কম সময়ে টিটি রাইট এক্সারসাইজ করেন তাহলে আপনি সেটেল হতে পারবেন না আবার সেটেল হওয়ার আরেকটি প্রশ্ন হচ্ছে যে আপনি কোনো না কোনো উপায়ে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নভুক্ত রাষ্ট্রের নাগরিক আপনি টিটি রাইট এক্সারসাইজ করার কতগুলো পদ্ধতি আছে একটা পদ্ধতি আছে সেলফ সাফিসিয়েন্ট অর্থাৎ আপনি 
এই দেশে বসবাস করছেন কখনো गवर्नमेंटের কোনো बेनिफिट নেননি এখানে কোনো কাজ করেন নি কিন্তু আপনার নিজের টাকা আছে এই দেশে বসে বসে খেয়েছেন না ব্যবসা করেন না কাজ করছেন বা থেকেছেন কিছুই করেন না শুধু থেকেছেন নিজের টাকা খরচ করেছেন জি এটা একটা ক্যাটাগরি আরেকটা ক্যাটাগরি হচ্ছে আপনি সেলফ এমপ্লয়েড बिजनेসম্যান এই দেশে থেকেছেন 5 বছর এক্সারসাইজ করেছেন আরেকটা হচ্ছে আপনি ওয়ার্কার হিসেবে টিটি রাইট এক্সারসাইজ করেছেন অথবা আপনি স্টুডেন্ট হিসেবে টিটি রাইট এক্সারসাইজ করেছেন উইথ ইনস্যুরেন্স এই চারটার যে কোনো একটা ক্যাটাগরিতে পড়লেই কিন্তু আপনি 5 বছর পরে এখানে সেটেল হতে পারবেন কন্টিনিউয়াস পিরিয়ড কন্টিনিউয়াস পিরিয়ড কিন্তু এখন প্রশ্ন হচ্ছে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নটা চলে যাচ্ছে 30 মার্চ 2019 অর্থাৎ এই বছরের 30 মার্চ আজ থেকে মাত্র আর 2 মাস 8 দিন জি 2 মাস 8 দিন সময় পরে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন মানে ব্রিটেন ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন থেকে বেরিয়ে যাওয়া ওই যে আর্টিকেল 50 আমরা যেটা দেখেছি আজকে থেকে 2 বছর আগে এখন সেটা হবে কিনা সেটা কিন্তু সার্টেন বলা যাচ্ছে না আমাদের কাছে কিন্তু সেরকম কোনো ইনফরমেশন নাই যে এটা হবেই কারণ পার্লামেন্টে আমরা দেখেছি দুই দুই বার তার সামনে আস্থা ভোটের ব্যাপার আসছে হ্যাঁ আস্থা ভোটের ব্যাপার আসছে নতুন ইলেকশন হতে পারে রেফারেন্ডাম হতে পারে হ্যাঁ রেফারেন্ডাম হতে পারে সেটা আমরা জানি না কি হবে আমরা জানি না এখন যদি দরেই নিলাম যে রেফারেন্ডাম এক্সিকিউট হবে তাহলে এটা হবে 30 মার্চ 30 মার্চ হওয়ার পরও এখানে गवर्नमेंट একটা কথা ক্লিয়ার করে বলেছেন যে 2020 সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সাথে আমাদের যে সম্পর্ক আগে যা ছিল সেটা এরকমই থাকবে অর্থাৎ ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সাথে এটা প্রি নেগোসিয়েশন হয়েছে সেটা হলো যে 2020 সাল এই বছর না আগামী বছরের ডিসেম্বরের ডিসেম্বর 31 তারিখ পর্যন্ত জি সবকিছু যেভাবে আছে এভাবেই থাকবে থাকবে অর্থাৎ ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের গুডস এবং ফ্রি মুভমেন্টস অফ ওয়ার্কার এগুলা ওই রকমই থাকবে কেন থাকবে যে এটা একটা ট্রানজিশন ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন সেটা অ্যাকসেপ্ট করেছে ব্রিটেন সেটা অ্যাকসেপ্ট করেছে এখন প্রশ্নটা হলো যারা রিসেন্টলি এসেছে প্রশ্নটা তাদের যে দু হাজার বিশ সাল পর্যন্ত থাকলো তো আমার পাঁচ বছর পুচ্ছে না হচ্ছে না তাহলে আমি কি দু হাজার বিশ সালের পরে যদি পাঁচ বছর না পড়ে যাবো না যে আজকে এসছে জি তার তো দু হাজার বিশ সালে আসতে আসতে এক বছর হবে যে এক বছর আগে এসছে তার দুই বছর হবে যে তিন বছর আগে তখন তিনি কি করবেন তখন তিনি কি করবেন আমার মনে হচ্ছে আমি একজন লয়ার হিসেবে একজন আমি তো একজন সোশ্যাল ওয়ার্কার এবং রাজনৈতিক কর্মীও জি তো সেই হিসেবে আমার যে ধারণাটা কারণ হচ্ছে লয়ার হিসেবে তো আমি আইনের কথা বলবো এখন যেটা বলছি এটা কিন্তু লয়ার হিসেবে বলার কোনো ক্যাপাসিটি নাই কারণ এখনো আইনটা হয় নাই আমরা জানি না তো সেখানে আমি আমার অভিজ্ঞতার কথা শেয়ার করতে পারি আমি আমার ধারণার কথা বলতে পারি সেটা হচ্ছে যারা গতকালও এসেছে তারাও এখন এই দেশে স্যাটেল হতে পারবে অর্থাৎ ইউরোপিয়ান ফ্যামিলি মেম্বার হিসেবে অর্থাৎ ইউরোপিয়ান হিসেবে যারা গতকালও এসেছে তারাও পারবেন তারাও পারবেন এই ওয়েবসাইট যেটা তিরিশ তারিখে ওপেন হবে জি মার্চের সেটার অর্থ হলো যে তারা নিজেকে দুইটার একটা ক্যাটাগরিতে ফেলতে হবে যাদের একটা সার্টেন লেন্থ হয়ে গেছে তারা সেটেলমেন্ট স্ট্যাটাসে চলে যাবে আর যারা নতুন তারা তাদের ইন্টেনশন ব্যক্ত করবে যে আমরা এদেশে সেটেল হতে চাই ভবিষ্যতে থ্রো ওয়ার্ক এবং তাদেরকে সেরকম প্রি সেটেলড একটা স্ট্যাটাস তাদেরকে দিয়ে দেওয়া হবে জি তার মানে হচ্ছে এটা যারা এখানে আছেন যারা পাস্ট্রেশনে আছেন যে আমার পাঁচ বছর হয় নাই তিন বছর হয় নাই দুই বছর হয় নাই এই রকম লোকদের জন্য একটা সুযোগ এবং গেট ওয়ে সেটা ব্যবস্থা করে দেওয়া হ্যাঁ আমি এটা মনে করি যে গভর্নমেন্ট এখন যেটা করতে যাচ্ছে করার পরে আমরা বুঝব কিন্তু এখন পর্যন্ত আমি যেটুকু বুঝেছি সেটা হলো ব্ল্যাঙ্কেট সবাই গণহারে যারা ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের মেম্বার অথবা ফ্যামিলি মেম্বার অথবা এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি মেম্বার হিসেবে এই দেশে অলরেডি এসেছেন তাদের সবাইকে এখানে থাকার একটা ব্যবস্থা গভর্নমেন্ট দিবে তার মানে কাউকেই আর এই বিষয়টা নিয়ে টেনশন করতে হবে না এটা হ্যাঁ এটা নিয়ে যেই সংশয় আপনি মনে হয় লক্ষ্য করেছেন আপনার ক্লায়েন্ট বলেন বা বিভিন্ন জায়গাতে বলেন যে কেউ কেউ বলছেন যে মার্চে এটা শেষ হয়ে যাচ্ছে নিশ্চয়ই এটা শুনেছেন আমি কিন্তু অনেকে মনেই করেছেন যে ওই ডিল হোক আর না হোক যেহেতু দুই বছর আগে আর্টিকেল ফিফটি কল করেছে ফলে এইটাই হবে এই এটা ভেঙে যাবে এইখানে থাকবে না আমার কাছে মনে হয় যে তাদের জন্য আপনার এই কথাগুলো বেশ স্বস্তির হ্যাঁ না এটা আসলে আমার কথাটা এটা আমার কথা না জি আমি যেটা আপনি হয়তো দেখে থাকবেন ওয়েবসাইটটা তো আপনি দেখেছেন দুইটা কথা বলছে একটা হচ্ছে স্যাটেল আর একটা হচ্ছে প্রি স্যাটেল জি তো স্যাটেল যারা তারা তো 
অলরেডি পাঁচ বছর হয়ে গেছে যাদের তারা তো অলরেডি কোনো চিন্তাই নেই আর যারা সেটেল হয়নি তাদের জন্য কিন্তু একটা ব্যবস্থা सर्वनिम्न पर्यायर संख्या मात्र चार पार्सेंट পৃথিবীর আর কোনো দেশে এত কম বেকার আছে কিনা সেটা আমি জানি না তবে এই দেশের হিস্ট্রিতে উনিশশো সাল থেকে আজকে পর্যন্ত গত ৪৫ বছর সময়ে এই দেশে বেকারের সংখ্যা সর্বনিম্ন পর্যায়ে তার মানে মানুষের কাজ আছে তার মানে হচ্ছে হ্যাঁ বেটার সেই জন্য গভর্নমেন্ট হয়তো চিন্তা করেছে যে এখানে যারা ইউরোপের মানুষ আছে তাদেরকে ধরেই তো এই হাটটা তৈরি করা হয়েছে এখন এই মানুষগুলা যদি একযোগে ওদেরকে সুযোগ না আমি যদি আজকে কাউকে বলি যে তুমি আসছো দুই বছর হয়েছে আর এক বছর পরে তো ব্যাগজিট কমপ্লিট হয়ে যাচ্ছে তোমার তো এখানে থাকার সুযোগ নাই তাহলে সে চিন্তা করবে যে ডিমোরালাইজ হয়ে যাবে সে এদেশ থেকে চলে যাওয়ার চেষ্টা করবে মঞ্জু ভাই আমরা আসছি এই জায়গাটা থেকে আমরা এই জায়গাতে আমাদের একজন কলার অপেক্ষা করছে ঠিক আছে সুপ্রিয় দর্শক আপনি কে বলছেন আপনার পরিচয় দিয়ে প্রশ্নটি করুন প্লিজ হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ভাই কে বলছেন জি আমার ওয়াইফ ওই আইসি অবদেশে বিজিতে 8 বছর আমি বিয়ে করতে ওদেশে ওই অবস্থা বর্তমানে তো আমার তিনটা বাচ্চা ওদেশে জন্ম পয়লা বাচ্চাদার আমার এপ্রিল 7 বছর হইব দিছি আর মার্চ এপ্রিল শেষে যে 7 বছর হইব আর কি তো আমার মেইন প্রশ্ন হইব বর্তমানে আমরা फादर সাবমিট হচ্ছে আর কি সেকেন্ড টাইম फादर সাবমিট হচ্ছে পেন্ডিং আছে তে মেডিকেল কন্ডিশন আমার সেকেন্ড বাচ্চাতে অটিজম সেকেন্ড মেডিকেল কন্ডিশন আমরা फादर সাবমিট হচ্ছে আমার মেইন প্রশ্ন হলো যে আমার তো এপ্রিল 7 বছর হইছে আমার বড় বাচ্চা তখন কি বড় বাচ্চা কি ইখলা করব যদি আমরা আল্লাহ যে মাশাআল্লাহ যদি এলাও করি যাতে তো ঠিক আছে যদি না করে তে আমরা কিভাবে করব আর 7 বছরে পুরো ইখলা করব না না কেউ আমরা সহ হয়ে করতাম এই সাজাম বর্তমানে আমরা এটা রিফিউজই গেছে ফাদার সাবমিট হয়ে আছে কি ফাদার সাবমিশন হলো তো পয়সা পয়সা লাগতো না আমরা এমনি করতে পারবো তো উনি সহ হয়ে করতাম না খালি আমার বাচ্চা রিফিউজ হয়েছে না जीतु हाई भाई मंत्य कर ठीक होना 
আমি যেটা মন্তব্য করতে পারি যেটা আপনাকে আমি বলতে পারি সেটা হচ্ছে বিষয়টা হচ্ছে আপনি যদি সুযোগ থাকে আপনার যদি সেই রকমের অ্যাবিলিটি থাকে আপনি সবাইকে নিয়ে একসাথে অ্যাপ্লিকেশন করলে সেখানে আপনার এটা হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা অনেক হাই এটার কারণ হচ্ছে আপনার তিনটা সন্তানের জন্ম এখানে তারা এখানে ব্রট আপ এখানে জন্মের পরে অনেকে কোনোদিন বাংলাদেশেও যায় নাই যেহেতু বাংলাদেশে যায় নাই এটাই তাদের দেশ সেই ক্ষেত্রে আপনার এটা হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ভালো আপনি একসাথে সবার অ্যাপ্লিকেশন করে ফেলবেন ধন্যবাদ আপনাকে আশা করি আব্দুল্লাহ ভাই প্রশ্নটি পেয়েছেন জি আমি এর সাথে কথা বলতাম স্যার কিন্তু উইদাউট ফি আর কি উইদাউট ফি স্যার আমরা হবে যদি আল্লাহ যে বাসালো ওই যা দিন না দেয় আর কি আমরা উইদাউট ফি স্যার হক 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 করব না কি আমরা তো ডিজিটাল কইতে ওলাম না আপনি আপনি দেখেন উইদাউট ফি তে যে আপনি করবেন সেটাকে বলে আপনি ফি ওয়েভার আপনি যদি ফি ওয়েভারের যে লিস্ট আছে ওই লিস্টে ওই ক্রাইটেরিয়া তো যদি সেট হন তাহলে আপনি করবেন কিন্তু এখন বিষয়টা হচ্ছে আপনাকে ফি ওয়েভার দিবে কি দেবে না এটা তো আমাদের কনসিডারেশন না এটা হোম অফিসের ব্যাপার যদি হোম অফিস যেমন মনে করে না এখানে একটা ইস্যু আছে ইস্যুটা হচ্ছে উনি যখন ওনার যখন অ্যাসাইলাম রিফিউজ হয়ে যায় যদি সেই ক্ষেত্রে উনি তখন আর সাপোর্টে থাকতে পারবেন না জি সেই ক্ষেত্রে উনাকে ওয়েভার দিবে কিনা সেটা আমি জানি না সেটা আমাকে কন্টেন্ট সবকিছু বিচার করে বলতে হবে তো যদি আপনাকে উইদাউট পেমেন্টে আপনি করার সুযোগ থাকে আমি বলবো আপনি সবাইকে নিয়ে একসাথে করেন দ্যাটস দ্য বেস্ট অপশন এবং হয়ে যাওয়ার চান্স খুব হাই অনেক ধন্যবাদ আব্দুল্লাহ ভাই আপনি ফোন দেওয়ার জন্য আমাদের একটু সময় হয়ে গেছে একটা বিরতিতে যাবার জন্য আমরা আলোচনাটা শুরু করেছিলাম ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন দিয়ে সেটা কিন্তু শেষ হয়নি আমরা সুযোগ পেলে আমরা আবার সেই আলোচনা করব আমরা একটা বিরতিতে যাচ্ছি সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী আমরা একটা বিরতিতে যাচ্ছি আমাদের সাথেই থাকুন আমরা বিরতির পরে আবার ফিরবো আপনাদের বিভিন্ন আইনি সমস্যা বা বিভিন্ন কোয়েরিজের জবাব নিয়ে সে পর্যন্ত আমাদের সাথেই থাকুন সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী বিরতির পরে আবার আপনাদের সামনে হাজির হলাম ল অ্যান্ড অর্ডার অনুষ্ঠানটি নিয়ে আপনারা যারা বিরতির আগে দেখছিলেন আমাদের অনুষ্ঠানটি আমরা ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের যে সাম্প্রতিক সময়ে যে আপডেটগুলো সেটা নিয়ে আমাদের সম্মানিত অতিথি আর সম্মানিত অতিথি ব্যারিস্টার মনিরুল ইসলাম তিনি এটা নিয়ে আলোকপাত করছিলেন আমরা সেই আলোচনার মাঝামাঝি ছিলাম আমরা সেই আলোচনাটি আবার রিজিউম করব মঞ্জু ভাই আমরা তার আগে একজন কলার আমাদের সাথে লাইনে আছেন আমরা সেই কলটি নিয়ে তারপরে সুপ্রিয় কলার আপনি কে বলছেন আপনার পরিচয়টি দিয়ে প্রশ্নটি করুন প্লিজ ভাই আমার নাম ফয়সল আহমেদ गत बचरे मास पर बर्तमान अवस्था आईन अनुजाई আ জি জি ওনার হাতে পিআর আছে পিআর কার্ড দিছে এই যে ইনপিন একটা কার্ড আমাদের ডিফারেন্ট লিফট টু রিমাইন তাই তো জি জি লিফট টু রিমাইন দিছে ওনারে কার্ড আর আমাদেরকে দিছে ওই যে কি কাগজের ব্লু কাগজের মধ্যে মানে আপনাকে যে জিনিসটা জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছি আপনাদেরকে পিআর দিছে তো মানে পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট দিছে জি জি আমাদেরকে আমাকে পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট দিছে আমার বাচ্চা দুটোকে দিছে সার্টিফিকেট দিছে পার্মানেন্ট নাই সার্টিফিকেট এটা 5 বছর পরে করা পরে जन्म তো বাচ্চাদের যদি এখানে জন্ম হয় রুল হচ্ছে বাবা অথবা মা দুইজনের একজন যদি এখানে সেটেল হয়ে যায় তাহলে এখানে জন্মগ্রহণ করা বাচ্চারা ন্যাচারালাইজেশনের জন্য অর্থাৎ ব্রিটিশ হওয়ার জন্য সাথে সাথে অ্যাপ্লিকেশন করতে পারে প্রথম কথা তো এটা হোম অফিসের চিঠি আছে একটু শুনেন সুমন এর চিঠি আসছে 
जन्मग्रहण कर नियम हमारे के बारो सत्तर पाउंड मन फी एप्लीकेशन करते हैं बोन जेहेतु अपनारा एक बचर आगे पियर पे अपनारा जेको समय नैचरलेशन एप्लीकेशन करते हैं यार जो करते गैचरलेशन अर्थात ब्रिटिश हार जो एक नम्बर हलो अपन लाइफ इन दूके लागे दुई नम्बर हम इंगलिस तीन नम्बर हमारे शन करते प्रश्न <laughs> फैमिली যেটা আপার ট্রাইব্যুনাল গিয়ে তারপর আমাকে রিফিউজ করলো 
অক্টোবরে গত বছর জি জি শুনতে পাচ্ছি জি শুনতে পাচ্ছি আপনার কথা নয় আচ্ছা হ্যাঁ তারপরে আমি এফএলআর এইচএম করলাম কদিন আগে ওটা ফিঙ্গারপ্রিন্ট আমি লাস্ট উইকে দিয়েছি তা এখন আমার সলিসিটর বলতেছেন আপনি যে আমি এখন ভেরিফিকেশন করে সেটুতে अप्लाई করার জন্য আমার অন্য কোনো আইএনআই বলল আপনি তা আমার যেটা এখন ইয়াতে এখন সেটু যদি আমি করি ওটা যদি আমার 10 ইয়ার্স আগস্টে 12 তারিখ যেটা আমার 10 ইয়ার্স হবে ওটা যদি আমার ওই 10 ইয়ার্স পর্যন্ত যায় আমি কি মানে 10 বছরের ইয়াতে রিলেটেড अप्लाई করতে পারবো নাকি এটা আমি হব না কি সিলেক্ট এই অনেক ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ নয়ন ভাই আমাদের আইএনজিবি কে আমরা জিজ্ঞেস করছি যে অতিথি তিনি কোনো প্রশ্ন করতে চান কিনা মঞ্জু ভাই আপনার কি কোনো সম্পর্ক প্রশ্ন রয়েছে না আমার কোনো সম্পর্ক প্রশ্ন নেই ওনার প্রশ্নটা আমি ওনার তো উনি উনি তো 3C ব্রেক করেছেন বলেছেন তাই তো 3C তো ব্রেক হয়ে গেছে 3C বলতে কি আমি আপনাকে বলি এখানে এই জায়গাটায় একটা ডিসক্রিপশনের ব্যাপার আছে ব্যাপারটা হলো কি ল হচ্ছে আপনি যদি এই দেশে 10 ইয়ার্স লফুল রেসিডেন্স থাকেন তাহলে আপনি ইনডিফিনিট লিভ টু রিমেইন পাবেন এটা একটা ফার্স্ট ক্রাইটেরিয়া জি এখন উনার কাহিনীটা হচ্ছে উনার যখন 10 বছর হয়নি তখনই উনার একটা মামলা উনার একটা কেস রিফিউজ হয়েছে একটা অ্যাপ্লিকেশন জি সেই অ্যাপ্লিকেশনটা অ্যাপ্লিকেশন রিফিউজ হওয়ার পর উনি কোর্টে গিয়েছেন কোর্টে যাওয়ার পরে আপার ট্রাইব্যুনালে গেছেন সেখানে উনি হেরে গেছেন জি হেরে যাওয়ার পর উনি কিন্তু ওভার স্টেয়ার হয়ে গেছেন জি ল হচ্ছে ওভার স্টেয়ার হওয়ার পরে প্রথম 14 ডেজ এর মধ্যে যদি কেউ কোনো অ্যাপ্লিকেশন করে জি সেই অ্যাপ্লিকেশনটা যদি সেই অ্যাপ্লিকেশন যদি সাকসেসফুল হয় তাহলে ওই 14 দিন উনি যে ওভার স্টেয়ার হইছেন সেটা ডিসরিগার্ড করা হবে 10 ইয়ার্স ক্যালকুলেশনে কিন্তু এখন প্রশ্নটা হচ্ছে যে আউট অফ টাইমে 14 ডেজে যে অ্যাপ্লিকেশনটা করা হলো জি সেই অ্যাপ্লিকেশনটি সাকসেসফুল হতে হবে আচ্ছা এখন উনার সেই অ্যাপ্লিকেশনটি সাকসেসফুল হবে কি হবে না আমরা সেটা জানি না জানি না তো উনার যে ইন্টেনশন সেটা আমি বুঝতে পেরেছি যে উনি এই বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশন করে উনি 10 বছরটা করে পেতে যাচ্ছেন এখন বিষয়টা হচ্ছে ল যেভাবে আছে এজ ইট ইজ সেটা হচ্ছে আউট অফ টাইমের অ্যাপ্লিকেশনটি আপনার সাকসেসফুল না হলে 10 ইয়ার্সটা আপনার কভার হচ্ছে না আচ্ছা না তারপরেও আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আমি দেখেছি আউট অফ টাইম 14 দিনের মধ্যে যারা অ্যাপ্লিকেশন করেছে এই রকম অনেকের অ্যাপ্লিকেশন সাকসেসফুল আমার মাধ্যমে হয়েছে আমি দেখেছি আচ্ছা অর্থাৎ আমরা অ্যাপ্লিকেশন করেছি তার হয়তো 8 মাস 10 মাস বাকি ছিল জি কোর্ট থেকে ডিসপোজ হয়ে গেছে কেস তারপর আমরা 14 ডেজ এর মধ্যে অ্যাপ্লিকেশন করেছি সেটা ডিসপোজ হওয়ার আগেই আমরা 10 ইয়ার্সে ভেরিফিকেশন ভেরিয়েশন করেছি সরি ভেরিফিকেশন না সরি ভেরিয়েশন করেছি অর্থাৎ নতুন আরেকটা অ্যাপ্লিকেশন করেছি ওটার জায়গায় জি রিপ্লেস করেছি আর কি তো এই রিপ্লেসমেন্টের ফলে যখন 10 বছর হয়ে গেল তখন আমরা আরেকটা অ্যাপ্লিকেশন ভেরিয়েশন দিয়ে পেন্ডিং অ্যাপ্লিকেশনটা যখন তার 10 ইয়ার্স হলো 10 ইয়ার্স হলো তখন ওরা রিফিউজ করেছে কোর্টে গিয়ে আমরা সাকসেসফুল হয়ে এসেছে এরকম একাধিকবার এখন এই বিষয়টা কিন্তু ডিসক্রিপশনারি অনেক কিছুর উপরে ডিপেন্ড করে ভালো একজন জাজ যদি পড়ে সে যদি ওনার ফ্যামিলি লাইফটা এখানে কেমন এস্টাবলিশ করেছেন সেটা হয়তো পরিবর্তন জি এই সব সব কিছু বিবেচনা করে জাজ চাইলে কিন্তু এই ডিসক্রিপশনটা এক্সারসাইজ করতে পারে পারে করছে হোম অফিস কিন্তু চাইলে পাদদারও যেতে পারে কিন্তু যদি স্ট্রিক ল বলি জি তাহলে আউট অফ টাইমে 14 ডেজ এর মধ্যে যে অ্যাপ্লিকেশন করা হয়েছে সেই অ্যাপ্লিকেশন যদি সাকসেসফুল না হয় তাহলে 10 ইয়ার্স কোনোদিনও কাউন্ট হবে না দিস ইজ হচ্ছে একটা রিজিট ল জি লটা আছে জি কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এটা যেভাবে কাজ করতেছে আমরা দেখেছি যে অ্যাপ্লিকেশন সাকসেসফুল তারপরেও হচ্ছে যারা আউট অফ টাইমে অ্যাপ্লিকেশন করার পরেও 10 বছর পুরো পুরো ব্যাপারটা আসলে ডিসক্রিপশনারি ডিসক্রিপশন জাজ কিভাবে ভাবছেন বা হোম অফিস কি তবে এখন এটার পসিবিলিটি আগের যে কোনো সময়ের তুলনায় কম আচ্ছা কারণ হচ্ছে দিন যত যাচ্ছে ততই কোর্টের ডিসক্রিপশনারি পাওয়ারটা ততই হোম অফিস কেড়ে নিচ্ছে কিভাবে সেটা রাষ্ট্র মানে জাজ যদি ডিসিশনটা দেয় তখন পয়েন্ট অফ লতে আপার ট্রাইব্যুনালে পারমিশন চাইয়া বসতেছে হোম অফিস তা আপার ট্রাইব্যুনালে যখনই আমরা যাচ্ছি পারমিশন দিয়ে দিচ্ছে ও হোম অফিসকে দেওয়ার পরে এখন আপার ট্রাইব্যুনালে জাজ বলতেছে এরর অফ ল আছে কিনা বলতেছে অফকোর্স আছে কিরকম যে 10 ইয়ার্স লফুল রেসিডেন্ট এটাকে কভার দেওয়া যায় কিনা যেহেতু এটা আউট অফ টাইমে মেকিং অ্যাপ্লিকেশন এন্ড স্ট্রিক লতে তো নো ঠিক না নো জি তো সেই ক্ষেত্রে এই জন্য বলছি যে একটা সময় ছিল কোর্ট ডিসক্রিপশনারি লিভ কাউকে দিলে হোম অফিস খুব রেয়ার কেসে উপরে যেত 
কিন্তু এখন কিন্তু চ্যালেঞ্জ করে বসে প্রত্যেকটা জায়গাতেই পারসিস্টেন্টলি এটা এটা কিন্তু আমিও খুব সামাজিক সময় আমি দেখেছি তো সুতরাং উনি যে প্রশ্নটা করেছে ওনার প্রশ্নটার কোনো সঠিক উত্তর নেই কারণ যদি লিগ্যাল উত্তর চায় সেটা হলো আসলে ওই অ্যাপ্লিকেশনটা सक्सेसफुल না হলে ওনার 10 বছর কাউন্ট হয় না হবে না কিন্তু ইনফ্যাক্ট কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি আমার এই যে দুইটা ক্লায়েন্ট রিসেন্টলি হলো এদের দুইজনের একই অবস্থা এই অবস্থাতে কি হইছে আবার রিফিউজালও আছে জি কোর্ট থেকে হেরে এসেছি এরকম ঘটনাও আছে জি তো সেই জন্য বলছি ভাই আপনি জেনে থাকবেন যে আপনি আউটসাইড টাইমে যে অ্যাপ্লিকেশনটা করছেন সেটা যদি सक्सेसफुल হতো তাহলে আপনি যতটা সেফ ছিলেন এখন আপনি অতটা সেফ না না হাউএভার আপনি যদিও মনে টানে প্রশ্ন করেছেন আপনার আর অন্য কোনো অপশনও নেই নেই এটাকে আপনি কন্টিনিউ করেন সেটও অ্যাপ্লিকেশন ছিল এখন হ্যাঁ দেখেন নয়ন ভাই আশা করি ডিটেইলড উত্তর পেয়েছেন আপনি ধন্যবাদ আপনাকে ফোন করার জন্য আমরা একটু দেখে নেই যে আমাদের কোনো কলার লাইনে আছে কিনা আমাদের আরেকজন কলার লাইনে আছেন প্রিয় কলার আপনি আপনার পরিচয়টি দিয়ে প্রশ্নটি করুন প্লিজ হ্যালো সালামুকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমার নাম নাজমুল আমি লখনউ থেকে বলছি নাজমুল ভাই কেমন আছেন আপনি জি ভালো আপনি ভালো আছেন আমি ভালো আছি ভাই আপনার প্রশ্নটি বলুন আচ্ছা আমি ব্রিটিশ সিটিজেন আমার ওয়াইফ স্পাউস ভিসা আছেন সো ও বেসিক্যালি ওর এক্সটেনশন নেক্সট মান্থে জি এখন ও সেপ্টেম্বর নভেম্বর 2017 থেকে ও প্রেজেন্ট এমপ্লয়ার সাথে আছে ও গ্রস স্যালারি ছিল হচ্ছে 19000 19 রিসেন্টলি 19000 জি সেপ্টেম্বর 2000 নভেম্বর 2017 থেকে জি গত অক্টোবরে 2018 এ ও প্রমোশন ও প্রমোশন হয়েছে হ্যাঁ জি জি প্রমোশন হওয়ার পরে ওনার স্যালারি গ্রস বেসিক স্যালারি 23000 হুম হুম এখন আমার কোশ্চেন হচ্ছে যে তো 23000 টা তো 6 মান্থস না এই ক্ষেত্রে কি আমাকে 12 মাসে পেস্টেড দিতে হবে নাকি 6 মাসে পেস্টেড দিতে হবে ওনার তো 19k ছিল আপনার সেপ্টেম্বর থেকেই ছিল ওনার কি সেপ্টেম্বর 2000 নভেম্বর 2017 থেকে ছিল নভেম্বর 2017 থেকে ওনার 19000 আমি আমি বুঝেছি আমি বলতেছি ওনার সাথে কি বেবি আছে কি আপনার আপনাদের কি বেবি আছে কোনো নো নো কোনো আচ্ছা নেই আচ্ছা শুনেন আপনার তো 19000 এর উপরে তো আপনার দরকার নেই ভাই আপনার ক্রাইটেরিয়াটা হচ্ছে 18600 থাকতে হবে আপনি বলতেছেন আপনার ওয়াইফের স্যালারিটা স্যালারি 2017 সালের নভেম্বর থেকেই 19000 গ্রস স্যালারি আমরা গ্রসে দরকার আমাদের আমরা যেহেতু চেঞ্জ সারকনস্টেন্স হয়েছে সেই কারণে উনি এটা নিয়ে চিন্তা করছেন না ওটা নিয়ে কোনো টেনশন করেন না আপনি জাস্ট লাস্ট 6 মান্থের নিয়মটা হচ্ছে কি इवन আপনার অ্যানুয়াল স্যালারি গ্রস স্যালারি কত সেটা চাইতে হচ্ছে আপনি যেদিন অ্যাপ্লিকেশন করবেন সেদিন থেকে পিছনের 6টা ফেসলি হিসাব করে দেখবেন 9300 টাকা হয় কিনা 9300 পাউন্ড যদি হয় দ্যাটস ফেয়ার এনাফ দ্যাট ইজ অনলি এ ক্রাইটেরিয়া সুতরাং আপনি কোনো টেনশন করেন না যেহেতু একটা এমপ্লয়ার যদি দুইটা জব হতো দুইটা এমপ্লয়ার হতো তখন অনেক কমপ্লেক্সন কমপ্লেক্সিটি অ্যারাইজ করতো আপনার এখানে কোনো কমপ্লেক্স নাই আপনি জাস্ট যেদিন অ্যাপ্লিকেশন করবেন তার পিছনে ছয়খানা ফেসলিপ নিয়ে হিসাব করে দেখবেন যে 9000 3 9000 এন্ড 300 সরি 300 পাউন্ড যদি থাকে संजुग <coughs> আমাদের আরেকজন কল লাইনে আছে আমাদেরকে বলা হচ্ছে প্রিয় কলার আপনার পরিচিতি দিয়ে প্রশ্নটি করুন প্লিজ হ্যালো হ্যালো আমাদের আমাদের ধারণা এটা লাইনটি কেটে গেছে খুব সম্ভবত মঞ্জু ভাই আমার কাছে মনে হয় যে এই এই ইস্যুতে আমরা একাধিকবার বিভিন্ন বিভিন্ন প্রোগ্রামে মানে আমাদের প্রত্যেকটা প্রোগ্রামে আমরা কমন হিসেবে সেটা আলোচনা করেছি আপনি যদি আরেকবার ক্লিয়ার করেন আপনারা যে অনেকে 4 মাস ধরে জব করেন বা সেলফ এমপ্লয়েড থাকেন নানান ধরনের ইস্যু গুলো সামনে আসে এটা যদি একটু ক্লিয়ার করতেন সোজা কথা একটা জিনিস বুঝতে হবে যে ক্রাইটেরিয়া দুইটা জি একটা হলো সেলফ এমপ্লয়েড আরেকটা হচ্ছে এমপ্লয়েড এমপ্লয়েড 
আবার কারো কারো আছে মিক্সড অনেকে তো আবার অ্যাকাউন্টে টাকা থাকে না অ্যাকাউন্টে টাকাটা আরেকটা ইস্যু জি মানে একটা হচ্ছে এমপ্লয়ড আরেকটা হচ্ছে সেলফ এমপ্লয়ড আরেকটা হচ্ছে মিক্সড ফ্যামিলিতে দুইজন হাজবেন্ড ওয়াইফ কেউ সেলফ এমপ্লয়ড কেউ চাকরি করে জি একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যদি কারো মিক্সড হয় অর্থাৎ সেলফ এমপ্লয়ড প্লাস এমপ্লয়ড হাজবেন্ড ওয়াইফ বা একজনেরই জি সে পার্টলি সেলফ এমপ্লয়ড পার্টলি এমপ্লয়ড সেলফ এমপ্লয়মেন্ট কোনো কন্টেন্ট যদি থাকে ইনকামের মধ্যে তাহলে এটা মাস্ট ওয়ান ইয়ার কোনো পার্ট নেই কিছু জানার কিছু জানাই আপনি আপনি তো এই দেশে সেটেলমেন্ট হলেন সেটেলমেন্ট হওয়ার পরে আপনি কি শুধু পাসপোর্টের অ্যাপ্লিকেশন করেছেন নাকি আগে ব্রিটিশ হওয়ার অ্যাপ্লিকেশন করেছেন ন্যাচারালাইজেশন আমি প্রথমে আমি সেটেলমেন্ট ইন্ডিভিজুয়ালি লিভ পাইছি ওখন আমি আপনি ন্যাচারালাইজেশনের জন্য अप्लाई করেছেন উনি কি কাউন্সিলের মাধ্যমে করেছে কিনা হ্যাঁ হ্যাঁ কাউন্সিলের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনের ফি কত হইছে এটা বলেন তাহলে আমি বুঝমু আপনি কি অ্যাপ্লিকেশন করেছেন আপনি বুঝতেছেন না অনেক মানুষ এই জিনিসটা বোঝে না যে পাসপোর্ট না হলেও কিন্তু ব্রিটিশ হওয়া যায় যেমন বাংলাদেশে বহু মানুষের পাসপোর্ট পাসপোর্ট নেই তাহলে তারা তো বাংলাদেশি জি এখন বিটেনে ওই দেশেও বহু ছেলে পেলে যেমন আমার ছোট ছেলের এখনো পাসপোর্ট করে নাই জি সে কি ব্রিটিশ না অবশ্যই ন্যাচারালাইজ হ্যাঁ সে ন্যাচারালাইজ তো ডাইরেক্ট হয়েছে ডিসেন্ডেন্ট ভাই বোন সে এখানে ব্রিটিশ কিন্তু তার পাসপোর্ট নেই তো পাসপোর্ট থাকাটা ব্রিটিশ হওয়া না ব্রিটিশ পাসপোর্টটা হলো আপনার একটা আইডি আপনি দেশের বাইরে যাইতে হলে আপনার লাগবে কিন্তু আপনাকে প্রথমে ব্রিটিশ হতে হবে আপনি অ্যাপ্লিকেশন করেছেন দুইটা একটা অ্যাপ্লিকেশন হচ্ছে 1200 সামথিং সেটা আপনি ন্যাচারালাইজেশন অর্থাৎ আপনাকে প্রথমে ব্রিটিশ হিসাবে সার্টিফিকেট দিবে প্রথমে আপনাকে অ্যাপ্রুভ করবে অ্যাপ্রুভ করার পরে কাউন্সিলে যাবেন আপনি শপথ নেবেন শপথ নেওয়ার পরে আপনি একটা অ্যাপ্লিকেশান করবেন পাসপোর্টের জন্য সেটা আশি টাকার মতো খরচ হয় তো আপনি দুইটাই কাউন্সিলের মাধ্যমে একসাথে করেছেন তো এখন আপনি যে প্রশ্নটা করেছেন নভেম্বরের উনিশ তারিখ বা পনেরো তারিখ আপনার এটার স্ট্যান্ডার্ড টাইম লিমিট হচ্ছে ছয় মাস কারো দুই মাসও হয়ে যায় কারো ছয় মাসও লাগে আমার অনেক ক্লায়েন্ট আছে যাদের ছয় মাস পুরাই লেগেছে আবার অনেক আছে যাদের দুই মাসে এক মাস সতের দিনে আঠারো দিনে হয়ে গেছে তো আপনার আসলে উমরা যাইতে চান যত কিছুই যেতে চান প্রথমত আপনাকে মাথায় রাখতে হবে কোনো উমরা কোনো কিছুর প্ল্যানে আপনি করেন না যতক্ষণ পর্যন্ত আপনার পাসপোর্টটা হাতে না আসে এটার স্ট্যান্ডার্ড টাইম স্কেল হচ্ছে ছয় মাস অর্থাৎ সিক্স মান্থ আপনার লাগতে পারে নভেম্বর ডিসেম্বর জানুয়ারির বাইশ তারিখ সবে আড়াই মাস গেছে জি আরও আপনার সাড়ে তিন মাস লাগতে পারে ম্যাক্সিমাম হ্যাঁ অর্থাৎ আপনি ফেব্রুয়ারি মার্চ এপ্রিল কমপ্লেক্স কেস হলে তারা আরও বলেন যে এখন সেই জন্য বলতেছি আপনার অ্যাপ্লিকেশনটা ডিসিশন হইতে আরও তিন মাস লাগতে পারে অথবা তিন দিন পরও পাইতে পারেন তবে স্ট্যান্ডার্ড টাইম স্কেল হচ্ছে সিক্স মান্থ 
এই সিক্স মান্থকে আপনি ধরে রাখেন যে আপনার লাগবে যদি এর আগে পান সেটা বোনাস সুতরাং আপনার কোনো টেনশন করার কারণ নাই এখনো আপনি টাইম লিমিটের ভিতরেই আছেন ইভেন ছয় মাস হওয়ার আগে আপনি তাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন না বলাই থাকে যে একটা রিকোয়েস্ট করে চিঠিও দেয় মঞ্জু ভাই যে আমরা এটা এই ধরনের মানে তো 6 মাস সময় স্ট্যান্ডার্ড টাইম এক্স্যাক্ট এটা স্পেসিফিকলি বলে দেয় হ্যাঁ বলে দেয় যে 6 মাসের ভিতরে আমাদেরকে কোনো যোগাযোগ করা দরকার নেই তো সুতরাং আপা আপনি নিচে বুঝতে পেরেছেন আপনি দুইটা অ্যাপ্লিকেশন করেছেন একটা হলো ন্যাচারালাইজেশন একটা হলো পাসপোর্ট প্রথমে ন্যাচারালাইজেশন যদি হয় তারপরেই আপনি পাসপোর্ট পাবেন তবে সেটার জন্য স্ট্যান্ডার্ড টাইম স্কেল হচ্ছে 6 মাস তার মধ্যে আপনার আড়াই মাস থেকে 3 মাস গিয়েছে আরো আড়াই তিন থেকে সাড়ে তিন মাস সময় আপনার লাগতে পারে তবে এর আগেও আপনি পেতে পারেন মঞ্জু ভাই আমাদের আরেকজন কলার লাইনে আছেন কলার আপনার নাম পরিচয় দিয়ে আপনার প্রশ্নটি করুন প্লিজ আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম কে বলছেন জি জি আমি সুমি বেগম সাউথাম থেকে বলতেছি সুমি আপা বলেন আমার কোশ্চেন হলো আমি এই দেশে এজ এ স্টুডেন্ট ছিলাম স্টুডেন্ট হয়ে আসছিলাম তারপর কত সালে এসেছেন 2000 আমি তখন জানি না আমি আমার সোশ্যাল সার্ভিস আমার একটা বাচ্চা হয় তারপর সোশ্যাল সার্ভিস আমাদেরকে আমার ঘর ছিল না সেজন্য ওরা আমাদেরকে হেল্পের জন্য চলে আসে তো আমি সোশ্যাল সার্ভিসের আন্ডারে চলে যাই আমার বাচ্চাটার নিয়ে তখন ওরা আমারে রিপোর্টিং এ দিয়ে দেয় তো আমি রিপোর্টিং এ 6 মাস পর পর যাইতাম তো লাস্ট যখন আমি গেছি তখন সোশ্যাল সার্ভিস একটা চিঠি আমার সাথে দিয়ে দেয় হোম অফিস কে যে ওরা আমার লাইভ মানে অ্যাকোমোডেশন এগুলা দিতেছে টাকা পয়সা দিতেছে বাট ওরাও জানে না ওরা কি করবে কারণ আমার কোনো অ্যাপ্লিকেশন রানিং নাই জি তো এই এই চিঠি দেওয়ার পর আমি আসার পর এক দুই মাসের ভিতর আমার একটা চিঠি আসে হোম অফিস থেকে যে ওরা আমারে ফি এক্সামশন করছে আর আমার পুরনো হিউম্যান রাইটস এর অ্যাপ্লিকেশনটা ওরা রিভিউ করবে আমার যদি কিছু দেওয়ার থাকে বা মেডিকেল কন্ডিশন কিছু থাকে ওইগুলো দেওয়ার জন্য বলছিল তা আমি ওইগুলো দিয়ে পাঠাই দিছি কিন্তু আমার এখনো কোনো রিপ্লাই আসে নাই আমি যতটুকু জানি যে একটা অ্যাকনলেজমেন্ট আসে যে ওরা আমার কাগজপত্র পাইছে বা কিছু তো আমি ওইরকম কিছু পাই নাই ইন দা মিন টাইম আবার সোশ্যাল সার্ভিস আমার নিয়ে ওরা ইয়ে করছে বলতেছে যে আমি অ্যাসাইলাম ক্লেম করব তো ওরা লিগ্যাল এটের মাধ্যমে ওরা আমার অ্যাসাইলাম ক্লেম করে মানে অ্যাসাইলামের জন্য আমি অ্যাপয়েন্টমেন্ট করছি আচ্ছা <laughs> আপনি শুনতে থাকুন আমরা দেখি যে আমাদের আইএনজিবি আপনাকে কোনো ফারদার क्वेश्चन করুন বাচ্চার বয়স কত বাচ্চার বয়স কত আর দুই বছর 2 ইয়ার্স আর কোনো क्वेश्चन কি মঞ্জু ভাই করবেন না আমার আর কোনো কিছু আচ্ছা সুমি আপা আপনি শুনতে থাকেন আমাদের আইএনজিবি আপনাকে উত্তরটি দিচ্ছেন আসসালামু আলাইকুম ধন্যবাদ আপনাকে প্রশ্নটি করার জন্য আসলে উনার সিচুয়েশনটা খুব কমপ্লেক্স একটা সিচুয়েশন যে উনি কি কোনো ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স ইস্যুতে গেছিল কিনা এই জিনিসটা কিন্তু উনি কি এখনো লাইনে আছেন আপনি কি লাইনে আছেন সুমি আপা না নাই আচ্ছা আচ্ছা ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স থেকে তিনি বলতে সোশ্যাল সার্ভিস সম্পর্কিত উনি যেহেতু ডিস্ট্রিটিউট ছিলেন আর কি হ্যাঁ না সোশ্যাল সার্ভিস ডিস্ট্রিটিউটের কারণে হতে পারে আবার ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের কারণেও হতে পারে জি আচ্ছা তো আমরা জানি না উনার ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স উনি তো লাইন থেকে চলে গেলেন ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের ইস্যু আছে কিনা এখন উনার বিষয়টা হচ্ছে কি ওনাকে অ্যাডভাইস দিয়েছে যে ওনার যেটা আছে এটার উপরে আশা করে লাভ নেই তবে আমি মনে করি ওনার ওটাতে কিন্তু কিছু আশা ছিল কোনটাতে আপনার প্রথম যেটাতে যেটাতে কারণ হচ্ছে 
হোম অফিস এরকম লম্বা সময় পরে কাউকে চিঠি দিয়া রিভিউ করার জন্য সাধারণত রিভিউ করার জন্য সাধারণত বলে না যেহেতু ওনার এটা বলেছে সোশ্যাল সার্ভিস ইনভলভ থাকার কারণে তার লাইফের প্রেজাইলিটির উপরে ডিপেন্ড করে ওরা হয়তো এটা কনসিডার করতে চেয়েছিল এবং সেটাতেই তার সম্ভাবনাটা একটু হাই ছিল বলে আমি মনে করি এক দ্বিতীয়ত উনি যদি অ্যাসাইলাম করার কোনো কারণ থাকে অ্যাসাইলাম করবেন বিষয়টা তো এরকম না অ্যাসাইলাম করার জন্য আপনার তো গ্রাউন্ডস থাকতে হবে হোয়াট ইজ ইউর গ্রাউন্ড থাকতে হবে হ্যাঁ অর্থাৎ আপনার লাইফের উপর একটা থ্রেট থাকতে হবে সেই থ্রেটার বিভিন্ন আঙ্গিক আছে কোনোটা পলিটিক্যাল কারণে কোনোটা ধর্মীয় কারণে আছে জি ধর্মীয় কারণে কখনো সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশনের কারণে নানান ধরনের এই রকম বিভিন্ন ধরনের ক্রাইটেরিয়া আছে এখন উনি ওই সব ক্রাইটেরিয়াতে ফিট হয় কি না যদি ফিট না হয় তাহলে অ্যাসাইলাম করেই বা কি হবে অর্থাৎ আপনি যদি অ্যাসাইলাম করেন অ্যাসাইলাম তো করতেই পারেন যে কেউ কল করে অ্যাসাইলাম করতে পারে টাইম খেপনেরও ব্যাপার নাই আসলে হ্যাঁ কারণ উনার তো টাইম খেপনেরও ব্যাপার নাই কারণ দু সাল থেকে উনি এদেশে অবস্টেয়ার জি না দুই হাজার সতেরো ষোলো সালে যখন উনাকে রিফিউজ করলো তখন থেকে উনি অবস্থ ষোলো সালে ষোলো সাল থেকে উনি অবস্টেয়ার তো উনার তো সেরকম আশাও নেই জি তো উনি হয়তো এরকম আশা করতেছে এই যে বাচ্চা জন্মগ্রহণ করছে দুই বছর আরও পাঁচ বছর থাকলে সাত বছর ওরকম চিন্তা যদি করে থাকে সেটা ভিন্ন কথা কিন্তু আমার চিন্তা মতে যে ওনার যে অ্যাপ্লিকেশানটা পেন্ডিং আছে সেটা যদি ভালো করে দিয়ে থাকে সেটা তো কোনো পসিবিলিটির সম্ভাবনা আমি দেখতে পাই কেন দেখতে পাই আমি এক্সপ্লেন করলাম যে সাধারণত হোম অফিস উইলিংলি এরকম কোনো বিষয়ে ক্লোজ কোনো বিষয়ে এরকমভাবে চায় না এগুলো তখনই চায় যদি তাদের মনে হয় যে ডিসক্রিপশন অ্যাপ্লাই করা যেতে পারে পারে সেই সেই একটা বিষয় আর দ্বিতীয় বিষয়টা হচ্ছে যে অ্যাসাইলাম উনি যদি করে সাইলাম কেন করবে ওনার কি কারণ আছে সেটা তো আর আমরা জানি না সুতরাং আমরা অ্যাডভাইস দেওয়ার মতো কোনো জায়গায় এখানে নাই মঞ্জু ভাই অনেক ধন্যবাদ আমাদের একটা সময় হয়েছে একটা বিরতিতে যাবার সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী আমাদের একটি সময় হয়ে গেল বিরতিতে যাবার জন্য আশা করি আপনারা সোফার অনুষ্ঠানটি উপভোগ করছেন জানছেন আমরা বিরতির পরে আবার হাজির হব আপনাদের বিভিন্ন রকমের প্রশ্ন কোয়েরিজ সেগুলোর অ্যান্সার নিয়ে সে পর্যন্ত আমাদের সাথেই থাকুন সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী শুভ সন্ধ্যা আবারও বিরতির পরে আপনাদের সামনে আমরা হাজির হয়েছি আমাদের ফোর্থ নাইটলি প্রোগ্রাম ল অ্যান্ড অর্ডার নিয়ে আমরা অনুষ্ঠানের আগে বিভিন্ন আইনি বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করছিলাম আপনাদের প্রশ্নের জবাব দিচ্ছিলেন আপনাদেরকে যারা এখন আপনাদের আমরা আমাদের সাথে যোগ দিলেন অনুষ্ঠানে তাদেরকে জানিয়ে রাখি যে আমাদের সাথে আজকে অতিথি হিসেবে রয়েছেন যিনি আপনাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন ব্যারিস্টার এবং সলিসিটর মনিরুল ইসলাম মঞ্জু ভাই তিনি বর্তমানে ই ওয়ান সলিসিটরের প্রিন্সিপাল হিসেবে কর্মরত রয়েছেন আমরা একটু আপনাদেরকে বলে দেওয়া প্রয়োজন যে আমাদের এই অনুষ্ঠানটি আপনার পুনঃপ্রচার করা হবে পরের দিন হচ্ছে আগামীকাল বারোটার সময় সুতরাং আপনারা যারা আজকে মিস করেছেন বা দেখেননি তারা কালকে দেখতে পারবেন তো আমি সরাসরি আবার চলে যাচ্ছি মঞ্জু ভাইয়ের কাছে মঞ্জু ভাই আমরা একটা আলোচনা করছিলাম আপনার মনে আছে যে এফ এল আর এম এর যে অ্যাপ্লিকেশন নিয়ে আর ডিপেন্ডেন্ট ভিসার ক্ষেত্রে আমরা অর্থনৈতিক কিছু জটিলতা সেখানে রয়েছে কতদিন কাজ করবার ব্যাপার আপনি যদি একটু বলতেন আমাদেরকে আমি এটা বলতেছিলাম যে এই জায়গাটা আসলেই কমপ্লেক্স একটা জায়গা জি কমপ্লেক্স জায়গাটা হচ্ছে তাদের জন্য যারা দুজনের ইনকাম মিলাতে চায় জি অথবা যাদের এমপ্লয়ার চেঞ্জ হয় চেঞ্জ হয়েছে নতুন কাজ শুরু করেছে অথবা যারা কিছুটা সেলফ এমপ্লয়মেন্ট কিছুটা এমপ্লয়মেন্ট জি অথবা যাদের পার্টলি অ্যাকাউন্টে সেভিংস আছে জি বাকিটা কাজ থেকে দেখাচ্ছে এরকম ক্ষেত্রে তো আমি একটা একটা করে বলি প্রথম কথা হচ্ছে যদি কারো ইনকামের সাথে সেলফ এমপ্লয়মেন্টের কোনো সম্পর্ক থাকে তাইলে সেটা অবশ্যই এক বছরের হতে হবে ক্ষেত্র বিশেষে দেড় বছরেরও হতে পারে দেড় বছরের কীরকম যেমন কেউ যদি ডিসেম্বর মাসে অ্যাপ্লিকেশন করে তো ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ার হচ্ছে এপ্রিল টু এপ্রিল এপ্রিল তাকে কী করতে হবে এর আগের বছরের এপ্রিল থেকে ওই বছরের এপ্রিল পর্যন্ত এক বছরের ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টটা দিতে হবে প্লাস এপ্রিল থেকে যে ডিসেম্বর পর্যন্ত এই সময়টারও কিন্তু যদি আরেকটা ভিন্ন চিত্র হয় মঞ্জু ভাই সেটা হচ্ছে যে কেউ শুরু করলেন এপ্রিলের পরে লেটসে মে মাসে কিন্তু তার অ্যাপ্লিকেশনটা হচ্ছে সাবমিট করতে হবে ওই একই বছরের ডিসেম্বরে সেক্ষেত্রে তার ওয়ান এক বছর হচ্ছে না সেলফ এমপ্লয়মেন্টের সেই ক্ষেত্রে ইনি এই এফ এল আর এম ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল করতে পারেন না সেটা যত টাকা ইনকাম করে যত টাকা ইনকাম কারণ হচ্ছে ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ারটা ধরা হয় 
सजागता पुलिस स्टप जो सेल्फ एमप्लयमेंट कन्टेंट थे जो किस एक बचर ना हमें मिनिमाम एक बचर एर पर एक बस बस लगते डिपेंडिंग ऑन जो एप्रिल टू एप्रिल शेष हार पर क्यों जो जुने आगस्ट सेप्टेम्बर एप्लीकेशन कर भांगा बस एटुकु दी है प्लस एर आगे बस सेल्फ एमप्लयमेंट एसेसमेंट दी है टैक्स सब कागज सब मिले जो दिन आसान प्लस द्वित क्यों जदि जेमन हजबैंड क्ज कर छय मास वाइफ क्ज कर सिक्स मान्थ हजबैंड कत एक बचरे षोलो हजार पाउंड सेल्फ एमप्लयमेंटे इनकाम तो एरा चिंता करते तो डिफिजिट हमें डिफिजिट हम तीन हजार पाँचार हजबैंड तो क्या कर गत छयस वाइफ क्या कर छयस इनकाम तो बसि इटी हो जाए क्योंकि यार टोटाल रंग कारण जदि सेल्फ एमप्लयमेंटर जब मिसेते हैं वो जब टाइम आगे बच्चों एक बस देखा अच्छा से क्षेत्र में छय मास नय छय मास नय से क्षेत्र में वही आगे जो फाइनान्सियल इयर वो फाइनान्सियल इयर होल इयर जब टाइम देखाते देखाते हैं जी तो बोलिए विषयगला खूब कमप्लेक्स ये जगह द्वित हे अने के आज तरह इनकाम छोटन मन रखते शेष करो मोर दैन वन जब हिसाब थे से क्षेत्र जब टाना छय क्योंकि एक जब झेड़े दे क्यों से जब थे नतून शुरू कर आगे जब टा एक बस होते पर जब दु मास चार मास तीन मास जी हम जो छोड़ा छोड़ा छः अनेक धन्यवाद मंजू भाई बेस जटिल एक हिसाब बोझा जाए एक कलर लाइन आई बाकी अंशटूक आर एक सूझ पेली आलोचना करब कलर आपनर परिचय दिए प्रश्न कर प्लिज हेलो अब्दुल रब भाई बोल हेलो पोस्ट मत थे थैंक यू अब्दुल रब भाई जी आपनर प्रश्न कर प्लिज जब देखा मन रखबाइनकाम जब छयस छयस होते हैं एक मास एक मास तईतना आपनर ओत प्रथम जब टाओ छय सेकेंड जब टाओ छय मैं टाना दुईटा एकसाथे चलो जो दुईटा जब एकसाथे चलते तो हमले ही अठारो हज़ार छः हम ही उन्नीस हज़ार हम बीस हज़ार हम अर्थात अठारो हज़ार छः उपरे होते हुब एवं दुईटा जब फेर लाल एकसाथे 
ছয় মাসের হতে হবে জি আপনি বুঝছেন পরিচিত এপ্লিকেশন করলে আইতা পারবা এটা কি তার নয়া সবে হইরা নয়া আইন করছে যে যারা আগর ফুরানা আনতা পারছিল না যারা আনতা পারবা এটা কি তার জানি এখানে ওই জিজ্ঞেস করেন যে উনার বাবার যখন জন্ম তখন কি উনার দাদা ব্রিটিশ আছিল না কি ব্রিটিশ আছিল আপনার বাবার আব্বা জন্মর 7 বছর এইটা বাদে আমার দাদা ব্রিটিশ হইছে কিছু মানুষকে নিয়ে একটু সমস্যা হয়েছিল হোম অফিসে যেটাকে বলে উইন্ড্রাস তো উইন্ড্রাস এর যে ঘটনা এটার সাথে বাংলাদেশে যারা মানে বাপের জন্মের আগে নন ব্রিটিশ অর্থাৎ বাবা ব্রিটিশ হওয়ার আগে যাদের জন্ম হয়েছে তাদের কোনো দোর খুলছে এরকম কোনো সুখবর নাই কথা বুঝছেন এটা আসলে সঠিক না এটা আপনাদের জন্য না এটা একটা বিশেষ ক্রাইটেরিয়াতে ওই ক্যারিবিয়ান আইল্যান্ড থেকে জামাইকা থেকে কিছু মানুষকে বাস ড্রাইভার হিসেবে এখানে আনছিল এবং তখন জামাইকাও এ দেশেরই হ্যাঁ হ্যাঁ মানে মূলত ওরা জামাইকা থেকে এসছে আচ্ছা তো ওদেরকে ব্রিটেন থেকে ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে সত্তর বছর আগে জি তার মানে এটা আরো বিশ বছর পরের ঘটনা জি তো জামাইকার ইতিহাস আরো নতুন তো সেই ক্ষেত্রে মানে এই জিনিসটাকে অনেকে সেল করার চেষ্টা করতেছে আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি এটাতে বাংলাদেশে ওনার বাবার মতো ক্রাইটেরিয়া যারা আছে তারা পড়ে না আপনি নিশ্চয়ই উত্তরটি পেয়েছেন আলটিমেটলি যখন কোনো সুখবর দিতে পারছেন এই ব্যাপারে আমাদের আর কোনো কলা লাইন আছে কিনা আমি একটু দেখে নিচ্ছি আমাদের আরজুন কলা লাইনে আছে কলার আপনার পরিচয় দিয়ে প্রশ্নটি করুন প্লিজ হ্যালো আসসালামু আলাইকুম সালাম কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন জি আপনি নিউ কাসল থেকে বলছি নিউ কাসল থেকে কে বলছেন আপা আপনি আমার <laughs> <laughs> <laughs>
पढ़ाशुना <laughs> मानी <laughs> बुजते मैनेजर ना बुझते परे किंतु एक जन जांच के शेटा बुझता होगे दारुन कुटता होगे इधर शायद कौन अमरा जेटा सफर कुटते सी ये अमर जे बोन पुन कुटते उन्हरा वो सफर कुटते सी आई डू हैव सिंपेटी फॉर देम जे ये रोकों के इसे जाजर कंट्रीब्यूशन तो जो शब्द चीते हाई इखने Apparently, case to shunar pore human rights se je ekdom ek pori pokko mamla amra jeita bolii, eita to ekta udharon hota pare na. Eita hote ki dukho jonak bapa. Eita dukho jonak apna apne chinta korin na apne jodi bhalo kono lawyer diye jodi apni apatra bunale permission chan, ami onto to khub dai. Mani guru to show karay mani ki bolbo jor diye bolte pari, je eitar modde eitar modde permission power shombovana khube beshi beshi. धन्यवाद मंजू भाई अपना डिटेल्ड उत्तर जो नो अमन निश्चय ही कॉलर जिन फोन करो चंती नहीं जब तो शो शांति पे चंद तब दर्शन टेंशन में उधर बैठे चंद ऑलरेडी तारा बोले चंद आप अपने बने लगाते हैं आमदर आर कोनो कॉलर आते कि ना लाइन एक तो देखने थे आमदर आर एक जो कॉलर लाइन आते हैं कॉलर आप मध्य प्रश्न कर <laughs> मानुषेटेड 
তবে যিনি প্রফেশনাল উনি ব্রিটিশ হওয়াটাই ভালো একজন ব্রিটিশ প্রফেশনাল দিয়ে আরেকজন ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন সিটিজেন হলেও হবে এখানে ইনডিফিনিট লিভ টু রিমেনে আছে সেই রকম হলেও হবে তবে সেই ক্ষেত্রে একজনকে অবশ্যই ব্রিটিশ হতে হবে এবং প্রফেশনাল হলে ভালো সোজাগতার দুইজনের একজনও যদি প্রফেশনাল না হয় তাহলে কিন্তু প্রবলেম আছে জি তারা প্রফেশনাল চায় কি কারণে যে ডেজিগনেটেড প্রফেশনাল যারা তারা আসলে রেগুলেটেড তাদেরকে গভর্নমেন্টের অথরিটি রেগুলেট করে সেই জন্য তাদেরকে ট্রেস করা তাদের সম্পর্কে আইডিয়া নেওয়া সম্ভব হয় যেমন ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার সলিসিটর ব্যারিস্টার মসজিদের ইমাম স্কুলের টিচার অ্যাকাউন্টেন্ট এইরকম অনেকগুলো প্রফেশন ডেজিগনেট লিস্ট আছে আছে ওরা যে কেউ একজন দিলেই হবে তবে একজন ব্রিটিশ হতে হবে উইথ পাসপোর্ট নাম্বার সহ দিতে হবে যদি থাকে পাসপোর্ট অনেক ধন্যবাদ মঞ্জু ভাই আমাদের আরজুন কলার লাইনে আছেন আর কলার আপনার পরিচয় দিয়ে প্রশ্নটি করুন প্লিজ আসসালামু আলাইকুম আসসালাম জি আমি একটা প্রশ্ন করতে আসলাম জি অবশ্যই জি আমরা আপনাকে শুনতে পাচ্ছি আপনি আপনি প্রশ্নটি করুন প্লিজ জি আমি প্রশ্ন করতে আসলাম যে আমি আমরা ওদেশ আইসি ব্রিটিশ আমার আব্বা ব্রিটিশ আসলে ব্রিটিশের পরে জি জন্ম আমরা তে আমার এক বোন দেশ রইছো তে তাই চাই যাই তাতে ওখন নয় কিছু আইন করছ নি যে তে তাই বাচ্চা হাই চালু যাই তা বারবার না তাই নেস লাগবে তার জন্ম কি আপনার যে বোন আপনার যে বোন বাংলাদেশে রয়েছেন जन्म তো পরে হলে তো উনি যে কোনো সময় অ্যাপ্লিকেশন করে আসতেই পারে এটা তো নতুন আইন দরকার নেই কিন্তু বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে আসবে সেটা একটা ভিন্ন ইস্যু সেই ক্ষেত্রে বাচ্চাদের বয়স কত সেগুলো বিবেচনা আনতে সেগুলা বিবেচনা আনতে হবে বাচ্চার ওটা আরেকটা আরেকটা হিসাব আপনার বোন আসতে পারবে কিন্তু বাচ্চা কাচ্চা সহ একসাথে আসতে পারবে এরকম কোনো নতুন ল হয় নাই ওটার একটু আগে আমি জবাব দিছিলাম ওই উইন্ডার জেনারেশন কে নিয়ে ওনারা ওনারা একটু কনফিউজ আমি ওই প্রশ্নটা শুনেই আমি বুঝেছি যে কিন্তু ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে যে ওনার বোন যে আসতে পারবে এটা তো আসলে আপনি যেটা বললেন এটা তো সেটা তো যেহেতু উনি বাপের জি ব্রিটিশ হওয়ার পরে জন্ম উনি তো বাই বোন ওই রাইট টু অ্যাবর্ড নিয়ে আসতে পারবেন আশা করি আপনি উত্তরটি পেয়েছেন এর পরেও যদি আপনার কোনো কোয়ারিজ থেকে থাকে আমরা অনুরোধ করব একজন অভিজ্ঞ আইএনজিবিকে দিয়ে আপনি যদি আপনার অ্যাপ্লিকেশন বা এই ব্যাপারটি করেন যদি কোনো অ্যাপ্লিকেশন করে থাকেন আপনারা বা করেন তাহলে আরো বেটার হবে এটাই আমাদের সাজেস্ট আপনার প্রতি আমরা দেখে নিই আমাদের আর কোনো কলার আছেন কিনা লাইনে নেক্সট কলার আপনি আপনার পরিচয় দিয়ে প্রশ্নটি করুন প্লিজ হ্যালো জি আপনি শুনতে পাচ্ছেন ভাই আপনি কে কোথেকে বলছেন আমি লন্ডন থেকে বলছি ইসলাম ইসলাম ভাই আসসালামু আলাইকুম আপনার প্রশ্নটি করুন ভাই আলকন সালাম ভাই আপনার অনেক ধন্যবাদ এই সুন্দর প্রোগ্রামের লাগি আপনাকেও ধন্যবাদ ভাই জি थैंक यू আমার প্রশ্ন হলো আমি এফএলআর ও দিয়ে আমি এই দেশে ভিসা পাইছি দ্য চেন ইয়ার যেটা আর ও কে হয় এখন আমি পাসপোর্টের পরে কি কোন আমি ইন্ডিপেন্ডেন্ট লেভেল জন্য अप्लाई করতাম পারবো আমরা দুইজনে কাজ করি আমার বাচ্চাও আছে এই দেশে আমার तर सेटलमेंट আপনি সেটা করেন নাই আজকে 5 বছর আগে পরে এসে আপনার মনে হচ্ছে যে আপনি নি এখন সেটেল হয়ে যেতে পারেন কিন্তু না আপনার এই রুটে আপনি সেটেল হইতে 5 বছর রুটে পারবেন না তবে ডিসক্রিশনারি লিভ যদি 6 বছর কন্টিনিউ থাকার পরে 
आपने सेट ओ दी एप्लीकेशन करें, शेखने आपना रिटा कंसिडरेशन होर संभवना उन्हें खाई। आपने सेट ओ ते आपने एप्लीकेशन करते होले ये दशे डिस्क्रिप्शनरी लीवे मिनिमम আমি এই নেক্সট 1920 জন ফেব্রুয়ারিতে আমার পাঁচ বছর হবে আকি ও অলরেডি তো আপনার পার হয়ে গেছে আমি তো বুঝছি উনি পাঁচ বছর না উনি যদি ছয় বছর ডিসক্রিপশনারি লিভে থাকে তাহলে অ্যাপ্লিকেশন করার জন্য এলিজিবল হয় সেই ক্ষেত্রে দেওয়া না দেওয়াটা তাদের ডিসক্রিপশন 10 বছর হলে দিবেই কিন্তু ছয় বছর পরে ডিসক্রিপশনারি লিভে কেউ ছয় বছর থাকার পর Indefinite leave to remain is not possible. Pare, soy bosor er age. Kurto parbe na. Parbe na. Jara discretion er leave paise. But kisu kisu pas bosor er route ase. Ji. Unni pas bosor er route na. Na. Ten years. So tarang apne ke ten years route daow is ten years pore apni eligible. But apne jodi ten years er age kurte chhan minimum soy bosor jawar pore apni application kora chasta kurte. Dhanat Manju bhai details sir jo. Thank you. Thank you. Ashle jay shundro kori apne bujai chen. Ami apna dia zondu thank you dilao. Ashle amar. उपकृत प्रश्न कर আমাদের আরেকজন কলার লাইনে আছে আমাদের কি স্টুডিও থেকে বলা হচ্ছে প্রিয় কলার আপনি আপনার পরিচয় দিয়ে প্রশ্নটি করুন প্লিজ হ্যালো জি আসসালামু আলাইকুম কে বলছেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম জি বলেন আমি স্টার্ট করতে বলি ম্যানচেস্টারে আমাদের আমার একটা এসআইএম কেস জি পলিটিক্যাল এসআইএম জি জি আজকে সাড়ে বছর হয়ে গেছে আমি তাদের নাস্তাপুটের হাউজে আছি সাইন হয়ে যাচ্ছে এক বছর যাব प्रश्न <laughs> प्रश्न आसार माँ बाप तो लंगाइम निश्चयिटी <coughs> दोआा कर 
worst scenario jodi successful na hoy shei khetro right of appeal thakbe ebong appeal e ei bishoy ta ke niye asha jabe ebong shei khetre oi tar je 7 bochor eta tokhon court article 8 e eta consider kore apnader ke shobai ke allow korte pare salam application ta dirgho shomoy dhore kintu shutrotar moddhe pore geche onar jodi lawyer theke thake ebong ami mone kori na onar ekhon kono application kora উচিত কারণ যেহেতু একটা অ্যাপ্লিকেশন অলরেডি পেন্ডিং আছে জি না করাই উচিত বেটার আর যদি করতে হয় তাহলে আপনার ওটা শেষ হওয়ার পরে করেন এটা এটাই হচ্ছে সবচেয়ে কারণ হচ্ছে আপনার তো এই জিনিসটাকে অ্যাকোমোডেট করার মতো জায়গা আছে আপনি ফাদার সাব মিশন দিও বলতে পারেন অথবা যদি এটা কোর্টে যায় কোর্টে বলতে এটা মার্চ করা যেতে পারে মুজিব ভাই আমরা প্রোগ্রামের একদম শেষ প্রান্তে আমাদের হাতে 1 মিনিট 1.5 মিনিট মতো সময় রয়েছে আমরা একটা আলোচনা করছিলাম আপনি যদি সবকিছুর একটা সামারি টেনে দিতেন এই সময়টার মধ্যে হ্যাঁ আমরা প্রথমত প্রথমে যে আলোচনাটা দিয়ে আজকে শুরু করেছিলাম সুপ্রিয় দর্শক আমরা যেখানে ছিলাম সেটা ছিল যে ইউকে गवर्नमेंट অলরেডি একটা ওয়েবসাইটে এবং তাদের যে হোম অফিস জি একটা বিষয় পাবলিশ করেছে সেটা হচ্ছে যে এই বছরের মার্চ মাসের 30 তারিখে তারা নতুন একটা ওয়েবসাইট চালু করবে শুধুমাত্র ইউরোপিয়ানদের জন্য অর্থাৎ পোর্টাল চালু করবে জি এখানে থেকে যারা অলরেডি এখানে সেটেল স্ট্যাটাসে আছে তারা তো আছে যারা সেটেল নেই সেটেল হওয়ার ইন্টেনশন আছে তারা সেটেলমেন্ট অথবা ফি সেটেলমেন্ট রুটে এটার মধ্যে অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবেন পারবেন জি এবং এই অ্যাপ্লিকেশন এই এটার ইন্ডিকেশনটা হচ্ছে যে যারা গতকালও আসছে জি ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন বাগ হয়ে যাওয়ার আগে তাদেরও এই দেশে পার্মানেন্টলি থাকার একটা সুযোগ হয়ে যাবে আর দ্বিতীয়ত আমরা আলাপ করেছি এফএলআর এম এর এটা বিশাল আলোচনা এটা শুরু করলে আমরা আজকে শেষ করতে পারবো না আজকে আর শেষ করতে পারবো না আজকে এই পর্যায়ে এখানে রাখি আমরা প্রোগ্রামের একদম এখন বলা যে শেষ প্রান্তে তো আমরা কথা দিচ্ছি যে এইটা আমরা নেক্সট প্রোগ্রামে মাস্ট আমরা শুরুই করব এই অংশটি দিয়ে আর সুপ্রিয় দর্শক যারা এই পুরো অনুষ্ঠানটি আমাদের সাথে দেখলেন আমাদের কথা শুনলেন এবং যারা প্রশ্ন করলেন আমরা আপনাদেরকে সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের এই অনুষ্ঠান দু সপ্তাহ ফোর্ট নাইটলি বুধবার হয়ে থাকে আটটা থেকে সাড়ে নয়টা পর্যন্ত এবং পরবর্তী দিন অর্থাৎ হচ্ছে বৃহস্পতিবার বারোটার সময় পুনঃপ্রচার করা হয় আশা করি আমরা আপনারা সবাই আমাদের এই প্রোগ্রামটি দেখবেন আমাদেরকে প্রশ্ন করবেন ইনফ্যাক্ট আপনারা আপনার আমাদের যে পেজ রয়েছে ইকরা বাংলা এবং লয়েন অর্ডার সেখানে প্রশ্ন করলো আমরা পরবর্তী সময় সেগুলোকে কনসিডার করে সেগুলোর উত্তর দিতে পারবো আর সে পর্যন্ত আপনারা ভালো থাকুন আপনাদের সুস্থতা কামনা করি আপনাদের মঙ্গল কামনা করি শুভরাত্রি